Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost that you are so alone. Don't despair and never lose hope, cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you will find your way. Inshallah, 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 you will find your way every time. You feel like you cannot go on. You feel so lost that you are so alone. Don't despair and never lose hope. Cause Allah is always by your side. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amra namaz kalam puri am na puri. Dudu tinde kaaz amra kuri. Ekta holo. मानुष मारा गये ले खाना एवं द्वार उन्नतन करना ये तो कुंड क्यों बात दे ना नमाजी बेनमाजी मुटा मुटी शबाई करे ठीक ना बेठीक अरे इस उन्नु समाज जोखुन को मारा जाए आमादेर लाल पौड़ा शुरू करे तो एक बार एक पेट खावा जावे ठीक ना करो नमाजी हो कर बेनमाजी हो बाप मुल्ले तो किसू खाव सिलेटा बीए दिसे खावाई नहीं, ऐतो माइन कोरी ना। मेटा बीए दिसे खावाई नहीं, ऐतो माइन कोरी ना। सिले साक्षीपे से खावाई नहीं, तातो बेशी माइन कोरी ना। बाप मुरे के से खावाई नहीं, माँ मुरे के से खावाई नहीं, हमरो बेशी माइन कोरी ना। सिले रे बीए खालो ना मेरे नहीं आ जाए, मेरे बीए खालो ना मेरे नहीं कोतो बोलें ना ताहोले अमरा एक अस्तक कोरी समाजे शोभाई आरक्ट का कस कोरी जब उन मिला असे ना नमाज पढ़ी ना पढ़ी बा भालो मंदो शोभाई बसुरे एक अदबर मिला दी ठीक ना दुटो काजी भालो काज उद्देश्य भालो अब्बा अम्मा अपन जोन मारा के लिए जेक खाना कोरी अमरा इटर उद्देश्य की दोनों अब्बा अम्मा स्व अमरा जे मिलात कोरी रुद्देश्य की जनो अमरा स्वाप पाए रोहमुद बरकुत पाए दुटु ही भालो कास तो अबे मूल एक टा विषय बोझे उद्देश्य भालो होले कौरमो भालो है ना कौरमो भालो हर जनो भालो कौरमो भालो बोलते अपनी की बुझा सें अल्लाह का से भालो ना अपना रचोके भालो अल्लाह का से भालो हवर जुन्नो, अल्लाह का से सवाब पौर जुन्नो, जे कोनो काजेर दुटो शर्तो आसे, कोई ना शर्तो? अल्लाह दोतो जगह ये भालो काज बोले सें, अरबीते भालो काज के बोले आमले साले, वल आसुरी, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इल्ला लदीन आमनु वो आमिल उस साले अल्लाह जो तो जगह ही बोले सें आमनु तर परे तले आमले साले आज में कुछ अत्थ के ईमान थे के ईमान हम रखी बोले आंसी ला इलाह इल्लाल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ठीक ना भाई तले ये ईमान थे के आमल होते होंगे ला इलाह इल्लाल्लाहु माने कि अल्लाह सारा कोनो अम्रजे कास्टा कोर्सी इरस्वा बैकमत्र के दबे काके खुशी करवो अल्लाह के ताहुले अमादेर एबादोतेर मकसूद सवाब करके से पावो अल्लाह कौन भाबे एबादोत टक कोले अल्लाह सवाब दबे ए ही तोरी का पद्धति के शिकालो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोतबे जैसे एक वालो ईमाने दित्यो अंशो लाइलाह लल्लाह माने की ये बात उत्कर बैक मत रखा किंतु की भावे बात उत्कर वो कौन तोरी क्या है कौन पद्धति थे हाँ कारण दुनिया ते शक्कु भालो करे बोझे दुनियार आमदे जोतो झोगड़ा भी बात अल्लाह ये बात उतनी है ना शबाय अल्लाह ये बात उत्करे हिंदू अल्लाह 
তো ঝগড়া কোন জায়গায় কোন তরিকায় ডাকব এটা নিয়ে বোঝেন না হ্যাঁ তাহলে আমরা ইমান আল্লাম কি বলে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ইবাদত করব একমাত্র কার প্রতিটি কর্মের সওয়াব কে দেবে আল্লাহ একমাত্র কার কাছে চাইবো যদি আল্লাহও দেবে কিছু মানুষও দেবে কিছু এরকম নিয়ে তোলে কিন্তু আর হবে না কথা বুঝতেছ কিন্তু কোন কায়দায় কোন তরিকায় করলে আল্লাহ দেবে এই কায়দা তরিকা আল্লাহ তালা ওহির মাধ্যমে কাকে শেখাইছিলেন রসুল সাল্লামকে তো ভালো করে বোঝেন আমরা অনেক সময় উজ্জতি করি আরে ভালো কাজ কথা বোঝেন না ভালো কাজ মানুষের দৃষ্টিতে ভালো হইতে পারে নর্মাল ভালো হইতে পারে কিন্তু এবাদত হতে গেলে এই দুটো জিনিস লাগবে লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ উদ্দেশ্য কার হবে তরিকা কার হবে করা ভালো কাজ না খারাপ কাজ ভালো কাজ আপনি নামাজের এক এক রাখাতে চারটে করে সেজদা করবেন অসুবিধা আছে কেন আমি আপনাদের একেবারে চ্যালেঞ্জ করে পড়ে গেলাম একটা হাদিস দিতে পারবেন না নবীজি বলেছেন এক রাখাতে দুইয়ের বেশি সেজদা দেওয়া যাবে না এরকম কোনো হাদিস নেই তবে নবীজি আজীবন দুটো করে দিয়েছেন এখন আপনি যুক্তি দিতে পারেন যে নবীজির কোনো গুণা ছিল না সাহাবিদের গুণা কম ছিল কাজে তাদের দুই সিজ দেয় চলতো আমাদের গুণা বেশি কাজে দুই সিজ দেয় চলবে না সাইডটে করে দেব ভালো কাজ তো একটু বেশি করে করব হবে না আসলে ভালো কাজ বলে কিছু নেই নবীর তরিকায় যেটা হলো না ওটা এবাদত হিসেবে আর ভালো হলো না কথা বুঝতে পেরেছে বরং নবীর তরিকার বাইরে কোনো কাজকে এবাদত মনে করা আল্লাহ খুশি হবে মনে করলে নবীকে ছোট করা হয় কিভাবে আবারও বলি একটু উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি দেখেন বোঝেন কি না আমরা অনেক সময় দলিল যুক্তি দিয়ে এই ভুলগুলো করি আমাদের দেশে আমরা সবাই কোরআন পড়ি পড়ি না বসে না দাঁড়ায় বসেই পড়ে আমি কিছু দলিল দেব একেবারে অকাট্য দলিল যে কোরআন দাঁড়িয়ে পড়া আদব বসে পড়াবে আদবি দাঁড়িয়ে পড়লে সব বেশি বসে পড়লে গুনা অথবা সব কম কিছু দলিল দিই হ্যাঁ একটু দলিল দিই নাকি হ্যাঁ দেখেন আপনাদের পছন্দ হয় কি না সবচেয়ে সম্মানের অধিকার কার বেশি কোরআন কার কালাম আপনি এমপি আসলে দাঁড়াই কথা বলেন আর আল্লাহর কালাম বসে পড়েন আপনার সে বেয়াদ আছে নাকি অকাট্য দলিল অকাট্য মানে কাটতে পারবেন না রামদা দিয়ে কোপ মারলেও কাটবে না আমাদের নামাজ হলো সব এবাদতের মডেল নামাজের ভিতরে আমরা সব এবাদত করি নামাজের ভিতরে জিকির আছে না দোয়া আছে না তাজবি তালিল আছে না দরুদ আছে না সালাম আছে না নামাজের ভিতরে সব এবাদত আছে আচ্ছা দরুদটা কিভাবে পড়ি বসে না দাঁড়িয়ে সালামটা কিভাবে পড়ি বসে না দাঁড়িয়ে দোয়াটা কিভাবে করি বসে না দাঁড়িয়ে দাঁড়াই কি করেন তাহলে কি বোঝা গেল আল্লাহ শিখিয়ে দিল দরুদ হবে বসে সালাম হবে বসে দোয়া হবে বসে কোরআন কিভাবে তার আপনি দাঁড়িয়ে না পড়ে বসে পড়েন মেয়ে আপনার মতো বেয়াদ আছে নাকি তিন নম্বর নফল নামাজ বসে পড়লে অর্ধেক সব দাঁড়িয়ে পড়লে পোরা সব দাঁড়িয়ে কি পড়ে আর সব তো বসেই করি তাহলে বোঝা গেল যেখানে বসা যাবে সেখানেও দাঁড়িয়ে কোরআন পড়লে কি হবে সব বেশি হবে অকাট্য দলিল কোনো রামদা দিয়ে কাটতে পারবেন না এখন থেকে আপনারা সবাই দাঁড়িয়ে কোরআন পড়বেন রাজি আছেন তো কেন কারণ আপনাদের দেশে রেওয়াজ নেই রেওয়াজ হলে দেখতেন সবাই জিন্দাবাদ দিয়ে তখন গরম হয়ে যেত আসলে দলিল যখনই আমরা খুঁজছি কিন্তু সুন্নত খুঁজছি নে তার মানে আমরা একটা ভুল করছি আমরা প্রথমে একটা ভুল করছি সেটা হলো আমরা মনে করছি কোরআন পড়া সোয়াবের কাজ নবী হয়তো কোনোদিন করিনি কোরআন কি রসুল আসলাম পড়তেন না পড়তেন না নামাজেই পড়তেন না বাইরেও পড়তেন বসে না দাঁড়িয়ে হ্যাঁ নামাজের কোরআন নবী দাঁড়াই পড়তেন আর নামাজের বাইরের কোরআন তাহলে বোঝা গেল আপনার অকাট্য দলের গেলে একটাও ঠিক না আপনি গলত করেছেন যে নামাজের দলিল নামাজের বাইরে নিয়ে আসছেন 
কথা বোঝেননি নবীজি নামাজের বাইরে কোরআন শুধু বসেই পড়তেন না শুয়েও পড়তেন আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা বলছেন যে আমি নাপাক থাকা অবস্থাতেও নবীজি আমার মাথা আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে কোরআন তেলাবাদ করতেন তাহলে বোঝা গেল সুন্নত হলো নামাজের কোরআন দাঁড়িয়ে পড়াই উত্তম অথবা ফরজ কিন্তু নামাজের বাইরের কোরআন বসে পড়াই সুন্নত নবীজি বসেই পড়েছেন শুয়েও পড়া যাবে দাঁড়িয়ে পড়া না যেজ না কারোর পা ব্যথা হয়ে গেছে দাঁড়াইছে কোনো দোষ নেই কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে বসে কোরআন পড়া বেয়াদপি এই দলিলগুলো দিয়ে ও কোরআন বসে পড়ে না যখনই কোরআন পড়ার শখ হয় দাঁড়িয়ে পড়ে বসে কো কোরআন পড়লে বিরক্ত হয় যে লোকটা বেয়াদপি করছে এটা কি হবে এটা বেদাত হবে এটার নাম কি বেদাতটা কি দাঁড়াই পড়াটা কিন্তু বেদাত না দাঁড়াই পড়াটাকে উত্তম মনে করা এবাদত মনে করা দিন মনে করা বসে পড়লে সব কম হয় আদব কম হয় মনে করা এই মনে করার নাম হলো বেদাত কেন বেদাত হলো কারণ আপনি কাকে বেয়াদব বলেন বলেন তো ঠিক করে কাকে স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লামকে আপনি বেয়াদব বলেছেন সাহাবিদেরকে আপনি বেয়াদব বলেছেন আপনি তারা যেটা করেননি সেটাকে যখন আপনি উত্তম বললেন তাহলে তারা যেটা করেছে সেটাকে কি বললেন তাহলে তাদেরকে আপনি অবজ্ঞা করলেন এই জন্য বেদাত খারাপ জিনিস কথা বুঝতে পারেন এই জন্য এখন আমরা আসল জায়গায় যাই যেটা বলছিলাম আমাদের দেশে অনেক জিনিসই নেই কিছু জিনিস আছে তার ভিতরে দুটো জিনিস আপনাদের বলেছি একটা মানুষ মারা গেলে হ্যাঁ দোয়ার মাহফিল কালেমা খতম দোয়া বিভিন্ন খতম খানা আর মিলাদ মিলাদ মানে রসল্লাহ সাল্লামের জন্ম রসল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্মে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া জানানোর জন্য নবীজি স্বয়ং একটা তরিকা আমাদের বলেছেন সেটা হলো রসল্লাহ সাল্লাম সোমবারে রোজা রাখতেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সহি মুসলিমের হাদিস যে আপনি ইয়ার সাল্লাহ সোমবারে কেন রোজা রাখেন তিনি বললেন আমি সোমবারে আমার জন্ম হয়েছে সোমবারে আমি নবুয়াত পেয়েছি তাই সোমবারে রোজা রাখেন তাহলে রসুল্লাহ সাল্লামের জন্মে এবং নবুয়াতে শুক্রিয়া জানানোর সুন্নত পদ্ধতিটা কি আমি সুযোগ পেলে সোমবারে রোজা রাখলাম আলহামদুলিল্লাহ আর তার মহব্বত এবং তার হক আদায়ের সুন্নত পদ্ধতি প্রতিদিন যত বেশি পারেন নিজের মতো মহব্বতে শেষ রাত্রে তাহাজ্যতের আগে তাহাজ্যতের পরে ফজরের পরে ঈশার পরে শত শতবার দরুদ পড়া এবং সালাম পড়া তার সহবত পর বড় উপায় তার সিরাতন্নবী তার জীবনী পড়া কথা বুঝতে পেরেছেন এগুলো হলো সুন্নত মিলাদ আর আমাদের সামাজিক মিলাদ কেমন একজন হুজুর আসবেন আমরা সবাই আসব বসব কিছু পড়ব পড়ার পরে কিছু আমরা হয়তো মিষ্টি জিলাপি হোক কিছু খাব অনেক সময় প্যাকেটে বিরিয়ানিও থাকে আর পাশাপাশি হুজুরের জন্য কিছু হাদিয়াও থাকে এখন আমরা সবাই একমত যে আমরা যে পদ্ধতিতে মিলাদ করি এটা নবী জামানাই ছিল না সবাই মানবেন যারা বলবেন এটা করতে হবে তারাও বলেন এটা বুঝতে হাসান এটা জরুরি না এটা কোনো রকম এটা একটা ভালো কাজ এটা একটা ভালো কাজ কিন্তু ঝগড়াটা কি নিয়ে হয় সবাই স্বীকার করছে এটা জরুরি না কিন্তু তারপর এটা নিয়ে ঝগড়া হয় না হয় না হয় কেন বলেন তো আমি মারে ফতের ভেদটা আপনাদের বলি সেটা হলো আপনারা সবাই যদি সুন্নত মতো সুযোগ পেলেই সোমবারে রোজা রাখেন প্রতিদিন একশো বার দুশো বার পাঁচশো বার দরুদ শোয়ার আগে ঘুমের আগে তাহার যদি সময় পড়েন নবীজির জীবনী কিনে পড়েন তাহলে আমার কোনো ফায়দা হবে আমি তো বঞ্চিত হয়ে গেলাম কিন্তু আপনারা সবাই যদি বছরে একবার শুধু সামাজিক মিলাদটা পালন করেন তাহলে আমার কথা বোঝেননি এই জন্য সুন্নত মতো আপনি সোমবারে রোজা রাখেন কি না রাখেন এটা নিয়ে আমরা কোনো ঝগড়া করি না 
আপনি বাড়ি কত সবার দরুদ পড়েন এটা নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না কিন্তু বছরে একবার মিলাদ দেন কি দিলেন না এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের মাথা ব্যথা আছে কারণ আমরা একটা ভালো কাজই আপনাদের করাই কিন্তু আমরা চাই যে আমাদের কিছু নসিব থাক এইবার আপনি মরার পরে খানায় যান এখানেও সুন্নত সামাজিক আছে সুন্নত কি মরা মরার পরে আমরা খানা করি কি উদ্দেশ্যে সোহাবের উদ্দেশ্যে রাসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবিরাও তো সোহাব চাইতেন রসুল্লাহাম নিজেও তো তার আত্মীয় স্বজনের সোহাব চাইতেন কি করতেন রাসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবিগণ কয়েকটা কাজ করতেন একটা হলো তাদের জন্য দোয়া করতেন ব্যক্তিগত প্রত্যেকে সবসময় দোয়া করতেন নামাজের শেষ দেয় নামাজ পড়ে রাস্তাঘাটে চলতে আল্লাহ আমাকের মাপ করো আল্লাহ আমার আব্বার মাপ করো আম্মার মাপ করো আপনি যতবার বলবেন আল্লাহ আমার আম্মাকে মাপ করো আব্বাকে মাপ করো দাদিকে মাপ করো তার রহম করো তার দয়া করো তার কবরে শান্তি দাও প্রতিটি বাক্য বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ কবুল করলে আপনার আব্বা আম্মা দাদা দাদির আমল নামায় বিশাল একটা নেকি লেখা হয়ে যাবে তারা এটা করতেন আর তারা সদাকে জারিয়া করতেন অর্থাৎ আব্বা আম্মা আপনজনের নামে কোন মসজিদে কোন মাদ্রাসায় কোন মানুষের কল্যাণে স্থায়ী দান করে দিতেন অর্থ করে দিতেন কথা বোঝেন না এগুলো হলো সুন্নত পদ্ধতি এখন আপনারা সবাই যদি এই পদ্ধতিতে কাজ করেন নিজের মতো নিজে দোয়া করতে থাকেন বাপ মার জন্য আর মসজিদে এক লাখ দু লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন এতিমখানায় বিল্ডিং করে দিলেন তাই আমাদের কি উপায় হবে কথা বোঝেন না এটা আপনি করলে করেন আমরা বাধা কোনো হুজুর বাধা দেবে না কিন্তু এটা নিয়ে আমাদের অত আকর্ষণ নেই আগ্রহ নেই আমাদের আগ্রহ যে আপনি দোয়ার মাহফিলটা করেন আপনি খানার আয়োজনটা করেন কথা বুঝতে পারছেন না তো ভাইরা এই পার্থক্যটা বোঝেন আপনারা যত নবীজি সলাসলামের কাছে যাবেন আপনার জীবন সুন্দর হবে আপনার সাথে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ডাইরেক্ট সম্পর্ক তৈরি হবে আর আমাদের মাধ্যমে যাইতে গেলে অনেক সমস্যায় পড়ে যেতে পারে وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعث فينا جئت من أمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيرات